نحمد و نستعین و نستفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یاد اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر العمور محدثاتها و قل محدثت بدعة و قل بدعة ضلالة و قل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوى لہم مغفرت واجر عظیم ناظرین و سامین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نفرت کرنے والا شخص اسے اپنے ایمان کا گلہ کرنا چاہیے بھلا وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے جو ان کو مومن نہ مانے جنہوں نے ایمان کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ تھا کہ میرے بات ہو سکتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو آپ نے اپنے زندگی مبارکہ میں ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت کو اس قدر اجاگر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے گستاخ لوگوں کے انجام اور ان سے نفرت کا اس قدر اظہار کیا تاکہ صحابہ اکرام یہ سمجھ جائیں اور ان کے سے بعد میں آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کی آئینی اور شریح حیثیت کیا ہے جس طرح کی ایک حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہی یہ شخص فوت ہوتا ہے آپ کو بلایا گیا کہ آپ اس کے نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے جو ہی آپ جنازہ غاہ میں پہنچے تو آپ نے آتے ہی پوچھا یہ مرنے والا کون ہے کس کا بیٹا ہے بتلایا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے والا فلان فلان کا بیٹا ہے آپ نے فرما اچھا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا تھا کیا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا کیا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزاری کا اظہار کیا کرتا تھا بتلایا گیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے تو آپ نے فرمایا اس کی میت کو اس کی جنازے کو اٹھا لو جو میرے عثمان سے بوز رکھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ پڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوں کبھی آپ نے دیکھا اور سوچا ہے کہ آپ ہر اس شخص کے جنازہ پڑھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جس نے زہری طور پر قلمہ پڑھا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اور کبھی آپ اس کا تصور بھی کیا کریں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے زہری طور پر قلمہ پ اندر سے قلمہ نہیں پڑا آپ اس بندے کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے کہ وہ اندر سے مومن ہے یہ جملہ کہنے والا جب ہمارا ایمان بن چکا کہ صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تو پھر جو شخص ان کے بارے میں یہ عقیدہ یا نظریہ رکھتا ہے کہ یہ اوپر اوپر سے مومن تھے حقیقت میں مومن نہیں تھے تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اندر سے مومن ہے کیا اس کے دل میں ایمان موجود ہو سکتا ہے جو صحابہ اکرام زبان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتا ہے 
تو آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آئینی اور شرع حیثیت کا علم ہوگا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی خطا ہوئی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے معاخذہ کیا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو صحابہ کرام کا مقام آپ کے سامنے نکھر جائے گا اور واضح ہو جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خطائیں کو معاف کر دیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا آج زیادہ سے زیادہ کوئی شخص سیرا صدیق عمر عثمان سے بوزیا اناد کس وجہ سے رکھتا ہے کوئی کتاب پڑھتا ہے صدیق نے یہ کیا عمر عثمان نے یہ کیا تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہر وہ کتاب جو سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مقام کو مجروح کرے ہر وہ کتاب جو سینا عمر عثمان کی حیثیت کو شان کو مقام کو عزت اور حرمت کو مجروح کرے یاد رکھے وہ کتاب کا پڑھنا اور اس پہ غور کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان بن چکا ہے جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماں کا نہ محمد نہ باحد رجال کم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبی ہی وقال اللہ بکل شین علیمہ اس آیت کی روشنی میں امت کے اتفاق و اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے آج اگر کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اور وہ اس پر کتابیں لکھتا ہے اور اپنے نبی ہونے کے دلائل دیتا ہے اور اپنے نبی ہونے کے دعوے دا اپنے دعوے پر کتابیں وہ درج کرتا ہے لکھتا ہے تحریر کرتا ہے تو کیا آپ اس کی کتابوں سے متاثر ہو جائیں گے کیا آپ اس کی تحریر سے تقریر سے متاثر ہو کے اس کو نبی ماننا شروع کر دیں گے نہ اللہ یا اس کی نبوت پر آپ ایمان لائیں گے نہیں اگر کوئی شخص آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے پر دلیل مانگنا بھی کفر ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی بلکہ اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی دلیل ہوگا جب ہمارا ایمان بن چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی آباد میں ہوں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان فرما دیا اور امت مسلمان اس کو مان لیا اور تسلیم کر لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آئی تک کسی مسلمان نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور رسول اللہ وسلم کی وہ حادیث کی روشنی میں کہ ان کریم میرے بعد تیس دجال قذاب ایسے آئیں گے جو سارے کو سارے یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں جب کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے تو جو آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے دلیل مانگنا جائز نہیں سمجھتے کفر سمجھتے ہیں اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے اسی طرح اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق عمر عثمان علی نے یہ کیا ہے نعوز باللہ تو ہم کیا کہیں گے کہ صدیق جنت میں جائیں گے عمر فاروق جنتی ہے سنا عثمان جنتی ہے سین علی جنتی ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مغفور و مرحوم ہے آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اتنے سو اتنے سو سال بعد ان کے ایمان پر ان کی حیثیت پر جرا کر اور عجیب اتفاق ہے جرا کرنے والا جو شخص ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں جس کی اپنی عقیدہ ثابت نہیں جس کے اپنے شکل اور صورت وضع و قطع شریعت کے مطابق نہیں جس کا اپنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہیں جو خود غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے جو خود شرک کوئی اور بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جو خود بد عقیدگی اور بد امالی کی جناب دریاؤں میں تیر رہا ہے وہ شخص صحابہ کرام کے ایمان پر جرح کرے تو بھلا سوچے تو صحیح یہ جرح کرنے والا کون ہے کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جو سی البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام زبان اللہ علیہ مجمین کو گالیاں نہ دینا کیوں اس لیے کہ اگر تم اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کی راستے میں اس حدیث پہ غور کریں اور اپنے مان کو تازہ کریں صحابہ کرام کی حیثیت کو مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں فرمایا اگر میرا صحابی تمہارے مقابلے میں ایک مت جاؤں کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا اس سے بھی نصف اللہ کی راہ میں خرچ کرے اب اندازہ کرے ایک مٹ جاؤں کی ہو اور دوسری طرف اود پہاڑ کے برابر سونا ہو فرما تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک جو کی مٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تم اجر و ثواب میں 
صحاب کرام کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ہے ہماری حیثیت صحابہ کرام کے مقابلے میں کہ اگر آج ہم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا وہ لمحہ وہ عمل جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیدار کیا سارے لستے سارے مقامات سارے اعمال ایک طرف اکٹھے ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل ایک طرف ہماری زندگی کے سارے اعمال مل کے بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیے اگر یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو آسان انداز میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر آج ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں حج کریں زکوٰۃ دیں صدقہ کریں خیرات کریں سارے کے سارے نیک امال ہم کرتے جائیں پھر بھی ہمارے پاس ضمانت نہیں ہے پھر بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے اس نے زن ہے اللہ کی رحمت پہ یقین اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہم میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے سرٹیفکیٹ نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمین کے امال کی قبولیت کی گارنٹی پر موجود ہے قرآن میں اور حادیث میں موجود ہے کہ وہ یقیناً جنتی بن چکے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ہی جو ہی ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیارت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا تو ان کا جنت میں جانا واجب ہو گیا تو جن کا جنت میں جانا یقینی ہے ان پر باس کر رہا ہے وہ شخص جس کا اپنا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے بلکہ اس کی صورت کو اس کو کردار کو اس کے عقائد کو دیکھا جائے تو وہ شرک اور بدعت کے ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جن لوگوں پر جہنم کو اللہ جہنم کو جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہے اور جنت کو جن پر حرام کر دیا ہے ان لوگوں میں شمار ہے اور باس کر رہا ہے سین ابو بکر عمر عثمان پر کیا آپ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی اب آپ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام سے فلاں خطا ہوئی فلاں خطا ہوئی فلاں خطا ہوئی اتنی خطائیں پڑھ کے اور سن کے کیا ہم پھر بھی ان سے محبت کریں ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علم مجمعین کی بڑی سے بڑی اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو ان سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے ان کی توبہ ہمارے لیے نمونہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ خطا ہونے کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا ہوتی تھی وہ جو ان کی حالت ہے وہ جو ان کی کفیت ہے وہ جو اللہ کا ڈر ہے وہ جو ان کے دل میں کے اندر تقوا ہے پریس گاری ہے وہ اللہ کا خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ایک ان کو جناب ان کے وجود پہ لرزہ تاری ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے ہمارے لیے نمونہ ہے ہم اس کو دیکھیں صحابہ کرام کی خطاؤں کی طرف مت جائے صحابہ کرام حسنات کی طرف کو دیکھیں صحابہ کرام کی شان و مقام کو سمجھے کہ خطاؤں کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے فرماتے ہیں یہ دیکھیں یہ حدیث ہے سیر بخاری میں ایک صحابی رسول ہے دوپہر کا وقت ہے اور اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت دوپہر کے وقت ان کی دکان پہ آئی اور اس نے کھجوروں کا ریٹ پوچھا یہ کھجوروں کی دکان ہے سودا بیچ رہے ہیں دکان پہ بیٹھے تو اچانک خواہشات کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اس عورت کو یہ بات کہہ دی کہ اصل کھجوریں جو قیمتی ہیں اور اچھی ہیں معیاری ہیں وہ اندر گودام میں پڑی ہیں تو عورت اندر گودام میں پہنچی تو یہ صحابی رسول بھی اس کے پیچھے چلے جب اندر گئے تو یہ اکیلی عورت تھی تو اس کے وجود پر خشاط کا غلب ہے تو اس نے اس عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی عورت نے سمجھا کہ اس کے ارادہ تو اچھا نہیں ہے تو اس نے مزامت کی چیخ و پکار کی اور باہر کو دوڑی اور اپنی عزت بچا کے وہ عورت چلی یہ صحابی رسول ہے واپس آئے دکان پہ بیٹھے اور سوچنے لگے وہ جو اب یہ جہاں تک جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں یہ بشری تقاضے سے ہو رہا ہے اب اس سے آگے جو ہے یہ ہے انسانیت کی بلندی یہ ہے انسانیت کا عروج یہ ہے صحابہ کرام کی حیثیت یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام یہاں سے ان کی ادا پہ غور کرے ان کی توبہ پہ غور کرے ان کے مزاج اور ان کے اللہ کے ڈر اور خوف پہ غور کرے کہ کس انداز میں ہے اللہ کی طرف سے ان کے تقوی کس طرح تا کیا گیا تھا صحابی رسول ہے اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے مجھ سے کیا ہو گیا ہے اگرچہ میں نے بدکاری نہیں کی لیکن خواہشات کا غلبہ بھی ہوا ایک عورت کے جسم پر ہاتھ بھی رکھا بے مجھے یہ نہیں چاہیے تھا ہائے مجھے کیا بن جائے گا کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوا قیامت والا دن تو کیا بنے گا فوری دکان کو بند کر دیا اور سیدھا چل پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہر کا وقت ہے زور کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنے آمد کا مقصد بیان کیا کہ یا رسول اللہ وسلم میں اس طرح دکان پہ بیٹھا تھا ایک عورت میری دکان پہ آئی اس نے معاملات سودا طے کیا کجورے لینا چاہتی تھی لیکن مجھ پہ خواہشات کا غلبہ ہوا میں نے اس کے وجود پہ ہاتھ رکھا لیکن اس نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر چیخ و پکار کی وہ دوڑ گئی عزت اس کو بچ کی بدکاری تو میں نہ کر سکا لیکن یا رسول اللہ آخر کسی عورت کو ایک طرف دیکھنا اور اس عورت کے جسم پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے یہ مجھ سے ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ دے مجھے جو سزا مجھ پہ لگتی ہے لگا دے جو تعدیر لگتی ہے لگا دے اگر کوئی حد بنتی ہے تو مجھ پہ لگا دے قیامت کا دن کی جو جناب عذاب ہے تو اللہ کی پکڑ ہے گرفت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی اللہ اکبر یہ ہے صحاب کرام کی عطائے یہ ہے صحاب کرام کا تقوی اور للاحیت کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو بغور سنا اور خاموش رہے زور کی نمازان کا وقت ہوا فیرا بلا رضی اللہ تعالیٰ ازان کہی اور آپ نے جماعت کروائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا تو یہ حیران ہوئے پرسان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور مجمع عام نے اعلان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ گناہ کیا تھا اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا فرما یہ میرے لیے کیا حکم ہے میں کہاں جاؤں یہ ہے صحابہ کرام کی ادا اور تقوا رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو نے ہم سے مل کے نماز پڑھ لی میرے پیچھے نماز پڑھ لی میرے ساتھ میرے پاس آ گیا دکان کو بند کر دیا تو میری طرف چل پڑا اور تو مسجد نقوی میں آ کے میرے پیچھے میری ابتدا میں نماز پڑھ لی تیرے اسی ادا کو دیکھ کے اللہ نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع کی یہ ادائے جب اللہ مخضہ نہیں کرتا اس حدیث سے جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جب ان سے خطا ہو جائے اللہ مخضہ نہیں کرتا اللہ ان پہ دنیا میں ہی معاف فرما دیتا ہے کیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے غزل تبوک کا صبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اصحاب جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے پیچھے رہنا جہاد سے پیچھے رہنا رسول اللہ وسلم کی طرف کا بلانا اور ان کو دعوت دینا ان کو ساتھ شامل کرنا اور ان کا سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ جانا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تبوک میں جا کے ان کو یاد کرنا سیدنا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اور دو صحابہ اور ہیں جن کے بات تذکرہ سید البخاری وغیرہ میں آتا ہے اور صورت و توبہ میں قرآن پاک میں بھی ان تینوں کی توبہ کا اور ان کے انداز کا تذکرہ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو منافقین آ کے بہانے بنا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کھجورے پک گئی تھی کوئی کہتا ہے میری طبیعت خراب تھی کوئی کچھ بہانے کرتا ہے کچھ بہانے کرتا ہے یہ تینوں اصحاب رسول ہیں سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قابل مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتیں کرنے میں مجھ سے کوئی تیز مدینے میں نہیں تھا اگر بات بنانا ہوتی رسول اللہ وسلم کو مطمئن کرنا ہوتا تو میں کر سکتا تھا لیکن رسول اللہ وسلم کے پاس آئے تو سارے بہانے سارے عذر بھول گئے اور سیدھی سیدھی آ کے بعد رسول اللہ وسلم کے سامنے کہہ دی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو معاف نہیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول نہیں کی کیا ان کا مدینے میں رہنا دوبر نہیں ہو گیا تھا ان پر زمین مدینہ کی تنگ نہیں ہو گئی تھی یہ رو رو کے پریشان نہیں ہوتے تھے یہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے پریشان ہوتے تھے روتے تھے کب ہماری اللہ توبہ قبول کرے گا کب ہماری دعا قبول ہوگی تو تینوں اصحاب کو کیا اللہ نے معاف نہیں کیا میں پوچھتا ہوں جب کاپ ان مالک اور دوگر دو صحابہ سے خطا ہوئی سستی ہوئی اور پیچھے جہاد سے رہ گئے اللہ نے معاف کر دیا آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ چودہ سو سال بعد صحابہ کرام کے ایمان پر بات کریں ان کے امال پر بات کریں ان کے کسی خطا کو لے کر کتاب میں پڑھ کے اس کی مطابق اس پر جرا کرنا شروع کر دے وہ کون سی خطا ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے وہ کون سا گناہ ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے وہ کون سی خطا اور گناہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے والے انسان میں موجود نہیں ہے کبھی آپ نے گربان میں بھی جھانکا ہے اپنی آپ اپنی حیثیت کو بھی جانچا دیکھا پڑتال کی ہے کہ تم کون ہو صحابہ کرام پر جناب جرا کرنے والے یہ تو ایسے ہی ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہتے ہو تو تمہارا اپنا منہ گندا ہوگا چاند کی روشنی حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں آئے گا صدیق عمر عثمان و علی کے ایمان پر بانس کرو گے تو اپنا ایمان تو ختم ہو جائے گا اپنا منہ تو سیاہ ہو جائے گا اپنے آپ کو تو زجیر مارو گے اپنے آپ پر تو سزا اور گرفت اللہ کی تم پر مسلط کر دی جائے گی تم اللہ کی لانت کا فٹگر اور پھٹکار کا حقدار بن جاؤ گے لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی کی عزت عظمت حرمت شان اور ان کی عروج اور
اور وہ کل بھی جنت میں ہے اور وہ ہمیشہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں آپ دیکھیں جب صحابہ کرام سے خطا و غلطی ہوتی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے چاہے جو غزوہ عہد کے موقع پہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں اور سید البخاری اور دیگر حادث کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں غزوہ عہد میں کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمین کو پہاڑی پہ کھڑا کیا غزوہ عہد کے موقع پر کہ یا آپ نے یہاں کھڑا رہنا ہے اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا صحابہ کرام پچاس کا قافلہ وہاں کھڑا ہو گیا اور تیر انداز اور محاذ کو سنبھال لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو فار سے لڑائی شروع ہوئی جہاد شروع ہوا مر کا شروع ہوا قتال شروع ہوا تو کافروں نے اپنے سامان کو چھوڑ کے دوڑ گئے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو عظیم فتح سے نوازا جب کفار دوڑ گئے اور مال غنیمت کو صحابہ کرام اکٹھا کرنے لگے تو یہ صحابہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہیں انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی کھڑے رہنا ہے لہذا ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے تاکہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کروائیں فتح ہو گئی ہے کافر دوڑ گئے ہیں بھاگ گئے ہیں اب یہاں کافر تو ہے نہیں یہاں کھڑا رہنے کا کیا مقصد ہے اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نیچے نہیں آنا اپنی رائے حدیث کے مقابلے میں لانا اپنا قیاس حدیث کے مقابلے میں لانا اپنی سوچ حدیث کے مقابلے میں لانا یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دعوت اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کو پکڑ کو دعوت دینے کے مترادف ہے آپ سوچے جب صحابہ کرام زبان اللہ علیہ حدیث کے مقابلے اپنی رائے اور قیاس سے اے نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی پکڑ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ناراضگی کا اظہار فرمایا لیکن ہم کون ہیں جنہوں نے اپنے اپنے آئم اپنے اپنے بزرگوں کے اقوال و اور رائے اور قیاس کے کو لا کر ہم نے حدیث رسول کو چھوڑ دیا ہے ہمارا کیا حال ہوگا قیامت والے دن اگر آپ دیکھیں ہم اپنے گربانوں میں بھی چھانکے کہ ہماری حصیت کیا اور صحابہ کرام کا مقام کیا کروڑوں آئمہ اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کی عزت عظمت شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے صحابہ کرام یہ اپنی مرضی اور رائے سے اس پہاڑی سے نیچے آ گئے کفار نے جب دیکھا کہ یہ محاذ خالی ہو گیا یہ جگہ خالی ہو گئی ہے وہ پیچھے سے پہاڑ پہ چڑھ آئے اور انہوں نے دوبارہ تیر اندازی شروع کر دی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے سیدنا امیر حمد رضی اللہ عنہ نے سید الشہداء کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اللہ کی وئی سے وہ شہید ہو گئے ان کی میت مبارکہ کا بسلہ بنا دیا گیا ان کے جو وجود پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا جوڑ جوڑ کو کاٹ دیا گیا انگلیوں کو کاٹ دیا گیا چہرہ پاک کا مسئلہ بنا دیا گیا پاؤں مبارک کو کاٹ دیا گیا پورے جسم کا مسئلہ بنا دیا گیا میں پوچھتا ہوں اس صحاب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمین کی اس خطا کی وجہ سے اگر یہ نیچے نہ آتے شاید یہ معاملہ پیش نہ آتا حتیٰ کہ سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ستر کے قریب اور صحابہ شہید ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا آپ کا ایک دندہ اداں مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا یا اس کا ایک ٹکڑا شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاس سے خون کے فوارے نکلے آپ زخمی حالت میں گرے پڑے ہیں یہ حالت ہے ان صحابہ کرام کے اس عمل کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا یہ ایک طرف دیکھیں صحابہ کرام کی اب حیثیت کو مقام کو شان کو پہچان اب چاہیے کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام جو پہاڑی سے نیچے اپنی مرضی سے آ گئے ان پر مواخذہ ہوتا ان پر گرفت ہوتی ان پر سزا لاگو ہوتی ان کو اللہ تبارہ کا وطالعہ کچھ سزا دیتے اور فرماتے ان کی خطا کی وجہ سے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا رسول اللہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا سید حمزہ کی میت کا مسئلہ بنا دیا گیا اتنا زیادتی اور ظلم کیا کفار نے اور ان صحابہ کرام کی خطا اور غلطی کی وجہ سے تو آج ان پر کوئی آخذہ مواخذہ ہوتا کہ قیامت تک یہ بات طے ہو جاتی کہ صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تعالی کس قدر تنبی اور کس قدر گرفت فرمائی لیکن قربان جا صحابہ کرام کی آئینی حیثیت پر قربان جائے صحابہ اکرام کے مقام و شان و عظمت پر جب اللہ مواخذہ نہیں کرتا تو میں کیا حق حاصل ہے کہ تم صحابہ اکرام کا مواخذہ کرو جب اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں پکڑتا 
تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم کہ ان کے امال کو لے کے ان پر باز کرو اور جرہ کرو اور صحابہ کرام کی حسیت کو مقام کو اور شان کو تم نہیں جانتے اس لیے تم صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو کھولتے ہو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام آس پاس کھڑے ہیں یہ پچاس صحابہ جو پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے یہ کھڑے ہیں پرشان کھڑے ہیں ہماری وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا ہماری وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا شہید ہوا ہماری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی پتنی آج اسمان سے کیا اعلان ہوگا آج کیا ہم پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوا نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے راضی ہے اصحاب عہد سے اللہ پھر بھی راضی ہے غزوہ عہد میں شریک ہونے والوں سے اللہ پھر بھی راضی اور کیا فرمایا وہ افغان ہو وسط فر لہم اے محبوب ہم نے ان کو معاف کر دیا آپ ان سے معافی فدر گزر فرما دے اور ان کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعائیں کریں فرما پھر بھی دعائیں کریں پھر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی خطا کو معاف کر دے کوئی بات نہیں ہے ان سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی لیکن انہوں نے سب کچھ میرے لیے اجاڑ دیا تھا میرے دین کے لیے سارا کچھ برداشت کر لیا دیکھے نا بندہ اپنے دوست کو کہتا ہے کوئی دوست غلطی کر لے نا تو بندہ اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے یار آپ نے مجھ سے زیادتی کر لی آپ سے خطا ہو گئی لیکن آپ کی قربانیاں بھی تو ہیں آپ کے سانات بھی تو ہیں آپ نے یہ کیا فلاں موقع پہ یہ کیا آپ نے مجھ پر اتنے اتنے سانات کیے فلاں فلاں چیز آپ نے مجھے عنایت کی یہ یہ آپ کی خدمات ہے یہ یہ آپ کے سانات ہے آج اگر چھوٹی خطا پر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں یہ دوستی کا جناب یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میری جماعت ہے یہ میرا گروہ ہے یہ میرے دوست ہے یہ اولیاء اللہ ہے یہ میرے اپنے ہیں جب انہوں نے سب کچھ میرے لیے وقف کر دیا نہ مال کو دیکھا نہ اولاد کو دیکھا نہ والدین کو دیکھا نہ اشداروں کو دیکھا نہ وطن کو دیکھا نہ علاقہ کو دیکھا سب کو چھوڑ دیا میرے دین کے لیے میرے لیے میری رضا کے لیے میری خوشی کے لیے میری چاہت کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے اگر آج ان سے کوئی خطا ہو جائے تو میں وہ خطائیں لکھتا رہا لکھواتا رہوں وہ خطائیں ان خطاؤں پہ ان کو پکڑتا رہوں ان پر مواخذہ کرتا رہوں یہ ایسا نہیں ہوگا وفا کا تقاضا یہ ہے جب انہوں سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا بشیر تقاضا کوئی خطا ہوگی تو خطا ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو معاف فرما دیا جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے معاوضہ نہیں کرتا تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم صحابہ کرام پر معاوضہ کریں ہم کون ہے معاوضہ کرنے والے ہماری حیثیت کیا ہے اپنی حیثیت پہ غور کریں اور صحابہ کرام کی شان اور مقام پہ غور کریں اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سعی البخاری میں ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی از کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں مجھے پاک کیجئے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا گناہ ہوا کہ مجھ سے بدکاری کا ارتقاب ہو گیا اور مجھے پاک کیجئے صاف کیجئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صحابیہ ہے اس کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور کوئی نہیں کوئی گرفتار کر کے لانے والا نہیں ہے کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے صرف اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے یہ ہی ہے صحابہ کرم کی ادا جو ہمارے لیے حجت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے صحابہ کی خطائیں نمونہ نہیں ہے صحابہ کرام کی توبہ نمونہ ہے صحابہ کرام کی یہ انداز یہ للاحیت یہ تقوا ہمارے لیے نمونہ ہے یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے طاہر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے مجھے صاف کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے واقع بدکاری ہوئی ہے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری کیا ہوئی کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور فرمایا جاؤ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد آنا اس کا قصور کیا ہے اس کا جرم کیا ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آنا نہیں یہ ایک فرمایا کہ اس کے گھر کو سب جیل بنا دیا جائے اس کو اندر بند کر دیا جائے کہ یہ دوڑ نہ جائے یہ کہیں بھاگ نہ جائے انہیں پتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ڈر ان کو بھاگنے نہیں دیتا ان کو پتا ہے باغ کے ہم کہاں جائیں ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی گناہ کر کے کہ ہم شاید چھپے ہوئے لوگوں سے اللہ کے بندوں گناہ کر کے کہاں بھاگو گے اللہ کی نافرمانیاں کر کے کہاں جاؤ گے زمین سے نکل جاؤ گے آسمان سے نکل جاؤ گے نہیں تم زمین سے وہ کراس نہیں کر سکتے آسمان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے جب آسمان کے نیچے ہو زمین پر ہو تو وہ تمہارا خالق کو مل تمہیں کہاں چھوڑے گا تم کہاں جاؤ گے یا تو زمین سے نکل جاؤ آسمان سے نکل جاؤ جب نکل نہیں سکتے تو کہاں جاؤ گے کہاں بھاگ کے جاؤ آدمی اپنے مالک سے بھاگ سکتا ہے باپ سے
اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے اللہ سے کون دوڑ سکتا ہے فرما جانے دو جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا جب بچہ اس کا پیدا ہو گیا پھر بھی اس کو کوئی بلانے والا نہیں تھا کوئی پیغام دینے والا نہیں تھا کہ رسول اللہ وسلم آپ بلا رہے ہیں اب تو آپ کو گرفتاری کا وقت آ گیا جیل جانے کا وقت آ گیا نہیں پھر خود چل کے آئی نہیں دیر کی یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے پاک کر دیجئے صاف کر دیجئے کہیں موت نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب مجھ پر مسلط نہ ہو جائے یہ ہے صحابہ کرام کی انداز جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ عورت کھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو دودھ پلا کون پلائے گا جاؤ اس بچے کے دودھ پلاؤ اور اس کی پرورش کرو اور پھر چلی وہ عورت بچے کو لے کے اٹھا کے گھر چلی گئی اس بچے کو پالا پوسا اس کو دودھ پلاتی رہی پلاتی رہی حتیٰ کہ اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر جب روٹی کھانا شروع کی تو روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں پکڑایا اور میں کہا کرتا ہوں اس عورت کے سارے امال ایک طرف اور یہ عمل جو ہے بچے کو روٹی کے چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا دیا ہے تاکہ یہ رسول اللہ وسلم کے پاس جائے اور رسول وسلم دیکھ کے یہ فرمائے کہ اب اس کو ماں کے صرف دودھ کی ضرورت نہیں رہی یہ بچہ روٹی پر گزارا کر سکتا ہے یہ کچھ چیز کھانے پینے لگ گیا ہے تاکہ مجھ پر جلدی سے جلدی وہ سزا وہ لگ جا سزا پتا ہے یہ عورت شادی شدہ ہے اس سے بدکاری ہوئی ہے سزا کیا اس کو پتا ہے آج مر جاؤں گی اس کو پتا ہے مجھے رجم کر دیا جائے گا اور مجھے زمین میں پرو کے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا جس کو یہ یقین ہو کہ آج مجھے مار دیا جائے گا بھلا وہ موت کو دعوت دیتا ہے بھلا وہ موت کی طرف جاتا ہے اس گڑھے کی طرف جاتا ہے بھلا وہ اس پتھروں کی طرف جاتا ہے اپنے آپ کو رجم کروانے کے لیے کوئی جاتا ہے یہ کون سی چیز لے کے جا رہی ہے آج صحابہ اکرام کے ایمان پر باز کرنا بہت آسان ہے کالے کرتوت اور کالے سیاہ اور کالے اور سیاہ امال میں زندگی بسر کرنے والوں صحابہ اکرام کی دل کی سفیدی اور تارت پکیز کی روشنی کو دیکھو صحابہ اکرام کی حیثیت اور مقام کو جانو کیا پکیزگی ہے کیا تہارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دودھ پلایا آج یہ روٹی دیکھ لے کھانے کے قابل ہو گیا ہے میرا دودھ کا محتاج نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں کون ہے جو اس بچے کو سمال لے پرس کرے سیابی اٹھے انہوں نے بچے کو اٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جاؤ اس عورت کو زمین میں گڑھا کود کے پرو دو اور پرونے کے بعد اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دو ختم کر دو یہ صحابیہ رسول ہے اس کو لائے جا رہا ہے زمین میں گڑھا کودا گیا اس میں اس کو پرویا گیا پتھر مارے جا رہے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا سیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ راوی کو شک ہے ان دونوں میں سے کون ہے صحابیہ رسول زمین میں پروئی ہوئی گڑھے میں کھڑی ہوئی اس کو پتھر مارے جا رہے ان دو اصحاب میں سے ایک صحابی ہے اس نے بھی پتھر مار تو عورت کے چہرے پر ماتے پر وہ پتھر لگا تو خون کا فوارہ نکلا اور اس صحابی رسول کی کپڑوں پہ وہ خون کی چھنٹے آئے چاہے وہ سینہ عمر تھے یا سینہ خالد تھے دونوں میں سے ایک صحابی ہیں عرض کا کیا کرتے ہیں جب خون کے چھنٹے ان پر پڑے خون کے قطرے ان پر گرے تو کیا فرماتے ہیں کیسی ناپاک عورت ہے کیسی یہ عورت ہے جس کے خون کے قطروں نے میرے کپڑوں کو گندہ کر دیا اس کے خون کے چھنٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا صحابی ہے اور صحابیہ پر جرا کر رہا ہے آپ سوچے یہ صحابی ہے اور جرا صحابیہ پہ کر رہا ہے جب صحابی ہو کے صحابیہ پر جرا کرے تو رسول اللہ پرداش نہیں کرتے اور آج کا بے ایمان شخص اور آج کا وہ شخص جس کا اپنا قیدہ ایمان ثابت نہیں ہے وہ صحابہ پر جرا کرے تو اللہ کی غیرت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی غیرت کس طرح پرداش کرے رسول اللہ علیہ وسلم جب سنا فرمایا اے خالد یا سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہو کیا فرما رہے ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسی عورت ہے جس کے خون کے قطرے اور چھنٹے ہم ہم پر پڑے اس کا گندہ خون ہم پہ آگیا ہے ناؤد باللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح نہ کہو اس طرح چرہ نہ کرو اس طرح نہ کہو اگر تمہیں کیا پتا کہ اس عورت کی توبہ کو اللہ نے کیسے قبول فرما لیا ہے اس کی توبہ کو اللہ نے کس قدر قبول فرمایا ہے فرمایا اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے اندر ستر گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ستر کے ستر گناہ گار جنت کے حقدار بن جائے اس کی توبہ کو اللہ نے ایسے قبول کیا ہے اس حدیث سے میں ثابت کیا کرنا چاہتا تھا کہ جب صحابی صحابیہ پر جرہ کرے تو رسول اللہ پرداش نہیں کرتے بلا عام شخص صحابہ پر جرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کیسے پرداش کرے 
لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے روک لینا چاہیے اور زبان پر ان کی عظمت کے گیت گانے چاہیے ان کی شان اور مقام کو بیان کرنا چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر صحابہ کرام کی شان کو بیان نہیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر ابو بکر عمر عثمان علی کی عظمت کو اصحاب رسول کی عظمت کو اور اپنے آل کو آل بیت اور آل رسول کی عظمت کو بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے صحابہ کرام کی شان بیان کرنا یہ رسول اللہ وسلم کی سنت ہے دیکھ لیں صحابہ کرام کی آپس میں محبت عقیدت اور پیار اگر صحابی 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 کے خلاف کوئی بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کیا کرتے تھے عام آدمی کی جرح کیسے برداشت ہوگی ایک حدیث ہے جو سی البخاری میں یہ سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا جھگڑے بڑھتے بڑھتے بات تلخی تک آ گئی سیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت الفاظ کچھ سخت جملے سین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دی اب یہ صحابی ہیں دونوں جنت کے وارث دونوں کے وارث ہی نہیں ہیں جنت کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا ایک طرف آپ کے ابو بکر تھے اور ایک طرف عمر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے فرمایا تھا ہاں قضا نبا سیوم القیامہ جس طرح اب آج ہم تینوں اکٹھے جا رہے ہیں ہم قیامت والے دن اسی طرح تینوں اکٹھے اٹھیں گے اسی طرح ان کی قبریں بن گئیں اسی طرح وہ قیامت والے دن سب سے پہلے رسول اللہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی پھر سینا ابو بکر پھر عمر پھر بقری کی طرف جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو قیامت والے سب سے پہلے رسول اللہ وسلم کی زیاد کرنے والے صدیق ہوں گے یا ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کیا مقام ہے کیا بلندیاں ہیں اللہ نے جو ان اصحاب کو عطا فرمائی ہے تو دونوں اصحاب کا آپس میں اختلاف ہو گیا آپس میں اختلاف ہو گیا آپ دیکھ لیں ایک حدیث یہاں مجھے یاد آ گئی ہے اس حدیث کو آپ سماعت فرما لیں پھر میں اس حدیث کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی آدمی کے ساتھ الچاؤ ہو رہا تھا اور وہ سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا تھا وہ سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا وہ غیر مسلم تھا کافر تھا یودی تھا سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کسی بات میں الچھاؤ ہو گیا اور وہ آپ سے آپ کی توہین کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں جب سید صدیق صبر سے اس کی باتیں سن رہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کی جواب دینا شروع کر دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے سینا ابو بکر دلان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بلا کہتا رہا وہ مجھ پر تنقید کرتا رہا وہ مجھ پر تان کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے اور مسکراتے رہے اور جب میں نے اس کی بات کا اسی کے لاجے میں جواب دیا اور آپ آگے کو چل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میں کیا منظر دیکھ رہا تھا جو ابھی وہ منظر ختم ہو گیا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا منظر آپ نے فرمایا ابو بکر جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا اور تجھے گالیاں دے رہا تھا تو اللہ تبارک وزر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا وہ کھڑا تھا ساتھ وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا وہ تیری عظمت کا دفاع کر رہا تھا اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کا عظمت کا دفاع کرتے صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہ دے ہم تو جواب جو دیتے ہیں یہ وکالت صحابہ کرام کی کرتے یہ ترجمان صحابہ کرام کی کرتے یہ تو ہم رسول اللہ وسلم کی سنت سنتے ہیں یہ تو ہم اللہ کی سنت سنتے ہیں کہ جب کافروں نے منافقوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ جواب اسی لہجے میں دے کے فرما اللہ ان محمد صفا یہی خبردار یہی بے وقوف ہے جنہوں صحابہ کرام کو بے وقوف کہا اللہ نے سمجھا دیا کہ صحابہ کرام کو جس انداز میں کوئی برا کہتا ہے اس کو اسی انداز میں جواب دیا جائے یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے یہی ہے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اگر ہم خاموش بھی رہیں میں یہاں نصیحت کرنا چاہتا ہوں علماء اہل و سناس کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کی عزت عظمت کا دفاع نہ بھی کیا اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے مقام کی بلندی کی صحابہ کرام تو کا مقام تو بلند ہی بلند ہے ان کی شان تو بلند ہی بلند ہے ان کی عزت عظمت میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے ہم اگر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو اجر کے لیے ثواب کے لیے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے 
اگر ہم حسین عمر عثمان علی کی شان بیان کرتے ہیں ہم اپنے درجات کی بلندی کے لیے اپنی مغفرت کے لیے اپنی جنت کے لیے ہمارے بیان کرنے سے ان کی عظمت تو بلند ہے ہی ہے وہ ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہے اگر ہم نے ان کی عزت عظمت کا دفاع نہ کیا تو ان کی عظمت کے دفاع کرنے والے تو اللہ کے فرشتے موجود ہیں فرشتے نے جواب دیا فرشتے نے جواب دیا فرما صدیق جب تو نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ پیچھے ہٹ گیا کہ آپ خود دفاع کرنے لگے آپ جانے اور وہ جانے جب تک آپ نہیں بول رہے تھے تو جواب میں دے رہا, دا رہا تھا تو یہ ہے سید نا صدیق رضی اللہ تعالی کا مقام عزت عظمت اور شان آپس میں جھگڑا ہوا آپس میں تلخی ہوئی سین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر کوئی بات نہیں جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا تلخی بھی ہو گئی اور میں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو آپ کی شان کے بارے میں میں نے کہہ دی وہ مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی مجھے اپنے مقام کو حیثیت کو اور شان کو جاننا پہچاننا چاہیے تھا اور آپ کی ایک حرمت اور آپ کا ایک مقام ہے اس کو مجھے پہچاننا چاہیے تھا مجھ سے جو ہو گیا اس کو معاف فرما دی میں اپنی خطا کی یا اس تلخی کی یا جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو کیا فرمایا سید عمر رضی اللہ تعالیٰ آج میں معاف نہیں کروں گا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا فرما اچھا اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو پھر فرمایا میں اگر تم معاف نہیں کرو گے نا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اس کی شکایت محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا کس کی شکایت کہ میرا جھگڑا ہوا مجھے میں نے اس کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہے یا سر عمر نے مجھے الفاظ کہے یا ان کو سزا دے نہیں ایک شکایت کی شکایت پہ بھی قربان جائیں چھابا کی عطاؤں پہ قربان جائیں شکایت اس بات کی ہوگی کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کیا مجھے کیوں نہیں معاف کیا جب میں نے ان سے معافی مانگی ہے معذرت کی ہے ان کو چاہیے تھا وہ مجھے معاف فرما دیتے لہذا میں رسول اللہ سلم شکایت لگاؤں گا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات میں تھے اور میں جاؤ شکایت لگا دوں میں نے آپ کو کبھی معاف نہیں کرنا سینا عمر رضی اللہ اپنے گھر کو چل دیے سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ وسلم کی طرف چل دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینا ابو بکر رضی اللہ تو آتے دیکھا تو اپنے تیبان کے ایک پلو آپ نے اٹھایا ہوا تھا اور چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا فرمایا ہے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کسی سے جھگڑ کے آ رہے یا رسول اللہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ جھگڑ کے آ رہے فرمایا جب میرا دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے تیبند کا ایک پلو اٹھا کے چلے تو اس کا میرا تجربہ یہی کہتا ہے اس وقت کسی کے ساتھ ضرور الجاؤ ہوتا ہے کسی ساتھ جھگڑا ہو گیا ہوتا ہے تب ہی اس انداز میں چلتا ہے میں اپنے دوست کی اداؤں کو بھی جانتا ہوں میں اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اداؤں کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں لہذا ان, سا ان سے کسی کا جھگڑا ضرور ہو گیا ہے تھوڑی دیر گزری صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے سلام عرض کی اور فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا جھگڑا ہو گیا فرمایا ابو بکر ہم جانتے تھے ہم پہچان گئے تھے آپ کی چل چال کو دیکھ کر ہی کہ آپ کا کس سے جھگڑا ہو گیا بتلاؤ ہوا کس سے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا آج اختلاف و جھگڑا ہوا ہے سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے پہل میں نے ہی کی تھی سخت الفاظ بھی میں نے ہی کہے فرمایا پھر پھر پریشان کیوں فرمایا یا رسول اللہ پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ ابو وسین عمر دل کوئی سخت جواب دیا ہے جواب واہ کیا بات ہے ابو بکر سختی کر رہے ہیں سین عمر خاموش ہے جانتے ہیں مقام کیا ہے سین ابو بکر کا نہیں بولتے نہیں جواب دیتے جب سینا عمر کو سینا ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ سخت الفاظ کہہ رہے سینا عمر آیا میں احترام میں خاموش ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے چودہ سو سال بعد سینا ابو بکر کے خلاف زبانوں کو کیوں کھول لیا ان صاحب آپ کے خلاف آپ نے اپنی زبانوں کو کیوں کھولا ہے اپنی زبانوں کو بند کیجیے اور محبت کیجیے اصحاب رسول سے اگر نجات کا راستہ چاہتے ہو تو آئیے اس اہل و سنہ کے منہج پر چلیے یہ ہے صاحب کرام کی اصیت و مقام فرما یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے معذرت کی ہے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا فرمایا ابو بکر اچھا بیٹھ جاؤ فل عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں گھر گیا لیٹا سوچا کہ چلو زیادتی سین ابو بکر نے کر لی تھی لیکن معافی بھی تو مانگ رہے تھے اور کتنی عظیم شخصیت تھی جو مجھ سے معذرت کر رہی تھی معافی مانگ رہی تھی بندہ سوچتا ہے نا کہ چلو فلان زیادتی کر لی ہے لیکن بڑے عہدے والا ہے بڑے منصب والا ہے بڑی شان والا ہے اور اس نے خود میرے گھر میں چل کے آ گیا مجھ سے معذرت کر لی ہے اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے یہ تو میری عزت افزائی سین عمر سوچتے ہیں کہ اے عمر کس کو معاف نہیں کیا آپ نے شکایت لگ گئی ہوگی رسول وسلم کی خدمت عالیہ میں 
لہذا پتہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے کہ جس نے صدیق کو ناراض کیا رسول اس پر کتنے ناراض ہوں سید عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے آپ کے بارے میں پوچھا بتلایا گیا آپ گھر میں نہیں ہیں تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے ان کو پتا تھا ابو بکر اپنے گھر میں نہیں ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی مابس ہوں گے اور یہی صحابہ اکرام اور یہی انداز تھا اس وقت کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں ہے تو صدیق کے پاس ہوں صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے ایسی محبت تھی ایسا جوڑ تھا ایسا پیار تھا سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی طرف چل دی آتے آتے رسول اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ لیا کہ سینا عمر آ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ اپنے ممبر کی طرف بڑھے جب آپ اپنے ممبر کی طرف جانے لگے بڑھنے لگے سیدھا وہ کر دی اللہ تعالیٰ سمجھ کے اپنے گھٹنے کے بل چل کے آگے کو بڑھ کے رسول وسلم کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفائی ہے صحابہ اکرام کی دل کی کیا تزکیہ ہے صحابہ اکرام کے دل کا کیا دل کے اندر صحابہ اکرام کے صفائی اور تارک پاکیز کی اس پہ قربان گئے اور سب کچھ صحابہ اکرام کی عزت عظمت پہ ہم قربان کر ڈالے تو پھر بھی ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سینا عمر کو کچھ نہ کہنا انہیں معاف کر دینا کچھ نہ کہنا غلطی میری تھی پہل میں نے کی تھی فرمایا پہلے شکایت لگاتے تھے اور اب ان کے بارے میں سفارشیں کرتے ہو اے ابو بکر رضی اللہ رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھے اللہ کی حمد و نا بیان کی اور کیسے ناظرین کرام سامی نے حضرات کیسا منظر ہوگا کہ مست نبوی ہوگی ممر رسول ہوگا اور اس پر کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے اور موضوع سید ربو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوگی آج ہم شان بیان کر رہے ہیں عظمت بیان کر رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شان بیان کر رہے ہوں گے اور مست نبی میں بیان کر رہے ہوں گے اور اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور سید رسیدیق اکبر کی عزت عظمت اور حرمت موضوع ہوگا عجیب منظر ہوگا کیسا روحانی اور پور رحمت منظر ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کر کے فرمایا اے عمر اے عثمان اے علی اے میرے دیگر صاحب جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سوال کرنے والے کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کس سے کر رہے ہیں اصحاب اپنے اصحاب سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آپ نے فرمایا میرے اصحاب جس دن میں نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا تھا مکہ مکرمہ میں شروع شروع میں جب میں اعلان کیا تھا نبوت کا میں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے اپنی نبوت کے لیے چن لیا رسالت کے لیے چن لیا مجھے منتخب فرمایا ہے میں ساری کنات کی رسول بن کے آ گیا ہوں تو تم کیا کہا کرتے تھے اے عمر اے عثمان اے دیگر صاحب رسول کیا تم شروع شروع میں کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناؤس باللہ غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچے نبی نہیں ہے میری تقزیب کیا کرتے تھے مجھے جھٹلاتے تھے نا تم سارے صحابہ کرام بول اٹھے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شروع شروع میں ہم سے خطائے ہوئی ہے جب ہم دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ہم آپ کو جھٹلاتے تھے ہم آپ کی تقزیب کیا کرتے تھے فرما بلا مجھے یہ بتلاؤ جس دن سے میں نے نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے جب میں نے اعلان کیا تو سب سے پہلے وہ کون تھا مکہ مکرمہ میں جس نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں سچ فرماتے جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے وہ کون تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر صدیق تھے تو فرمایا پھر آج تم انہیں معاف کیوں نہیں کرتے آج صدیق سے کوئی خطا غلطی یا ہو جائے یا زیادتی کسی پر ہو جائے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا صدیق کے مقام کو وہ نہیں جانتا نہیں پہچانتا کیوں نہیں معاف کرتے میرے دوست کو جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں سارے کے ساروں کے احسانات کے بدلے اس دنیا میں دے چکا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی قیامت والے دن دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتا جس کے احسانات کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا تم اس صدیق پر بات کرتے ہو اس صدیق پر جرا کرتے ہو اس صدیق اکبر رضی اللہ کو معاف نہیں کرتے عبداللہ بن عمر فرماتے اللہ کی قسم اس خطبہ کے بعد اس رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد سار زندگی میں نے کسی شخص نے سید صدیق کو ناراض نہیں کیا کسی نے پریشان نہیں کیا میں پوچھتا ہوں جب صحابہ کرام کی زبانیں رک گئی تھیں جب صحابہ کرام صدیق کو معاف فرما دیا کرتے تھے 
جب صحابہ اکرام صدیق سے راضی تھے خوش تھے اہل رسول اہل بیت خوش تھے اور محبت کرنے والے تھے اور پیار کرنے والے تھے ان کی خدمت کرنے والے تھے آپ کو کیا حق حاصل ہے کوئی ہے ایسا جو شخص یہ ثابت کرے چوبیس سال امامت کرواتے رہے صدیق و عمر عثمان مست نبوی میں کوئی ہے ایسا شخص پڑھا لکھا جو ثابت کرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوبیس سال نمازیں کہاں پڑھی تھی ساری دنیا کہے گی ساری کتابیں کہیں گی کہ یہ تینوں با اپنے اپنے دور میں امام رہے اور علی پاک ان کے مقتدی رہے تو یہ علی جن کا مقتدی ہو جن کے علی کے امام ہوں ان کو برا کہتے ہوئے کیا حیا و شرم نہیں آتی سیدنا علی کے مرتضی پیچھے کڑے صدیق آگے کڑے وہ جماعت کروا رہے ہیں یہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ان کو ان سے سیدنا علی کے امام کو برا کہہ رہے ہیں صدیق کے حضرت علی کا امام برا ہے نہ اس بلّہ تو علی کی اپنی نماز کہاں ہو علی المرتضی رضی اللہ تعالی کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی نہ جب اس دنیا سے وفات پا پاتی ہے آپ کے کفن کا اور غسل کا انتظام کر لینے کے بعد جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی آپ جنازہ پڑھیں آپ کی زوجہ محترم ہے رسول اللہ وسلم کی بیٹی ہے آپ ان کا جنازہ پڑھیں تو سید علی نے کیا فرمایا تھا جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں علی جماعت نہیں کرائے وہاں علی جنازہ نہیں پڑھائے گا وہاں علی امامت نہیں کروائے گا آپ نماز پڑھیں آپ امامت کروائیں تو فاطمہ تذرا کا جنازہ پڑھانے والے سین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس نے فاطمہ تذرا کا جنازہ پڑھایا جنہوں نے خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا کیا یہ جنازہ قبول ہوا یا نہیں کوئی ہے جو بندہ کہے کہ فاطمہ کے حق میں جنازہ جو پڑھا گیا ہے وہ قبول نہیں ہوا اور قبول تب ہی ہوا ہے جب صدیق نے پڑھایا ہے جب صدیق پڑھانے والے ہیں قبول ہوا ہے تو پھر آپ مانے جو فاطمہ کا امام ہو جو علی کا امام ہو ان کا مقام اور عزت اور عظمت اور شان کتنی بلند ہو کیا سینا حسن حسین سے پیار کرنے والے نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو. کیا پیار محبت کرنے والے نہیں تھے سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں پوچھتا ہوں یہ کربلا میں جتنے سینا حسین کی اولاد ذبح ہوئی ہے ان کی والدہ کا نام تو یہی کہا جاتا ہے تاریخ کتابوں کی شہر بانو تھی تو شہر بانو کا نکاح سینا حسین سے پڑھایا کس نے تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نکاح پڑھانے والے ہیں شہر بانو کے ساتھ نکاح پڑھانے والے سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سینا حسین کے نکاح پڑھانے والے کو آپ برا گئے ان کے نکاح کرنے والے کو آپ برا کہیں گے کیا وہ مومن مسلمان نہیں تھے اگر مومن نہیں تھے مسلمان نہیں تھے تو ایک مسلمان کا اور سینا حسین جیسی ہستی و شخصیت کا جنت کے نوجوانوں کے سردار کا وہ جناح جناح کس طرح نکاح پڑا رہے تو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا اگر سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس تاریخی حقائق کو جھٹلا دو گے انکار کر دو گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہرے دار کھڑے سینا عثمان کے گھر کا پارا دے رہے ہیں معاشرہ بلوائیوں نے کیا ہوا ہے یہ پہرے دار ہے یہ محافظ ہے نگران ہے جن کی پہرے داری سینا حسنین کر رہے ہیں ان کے مقام کا خود اندازہ کیجئے تو آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی یہ شان یہ مقام یہ حیثیت کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ساتھ یہ بات میں رکھے کہ جب تک صحابہ کرام جیسے آپ کا ایمان نہیں ہوگا صحابہ کرام جیسا منحج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اگر آپ یہ بھی کہتے رہے میں صحابہ کرام پر ایمان رکھتا ہوں میں صحابہ کرام سے پیار کرتا ہوں میں صحابہ کرام سے عقیدہ رکھتا ہوں اگر صحابہ کرام جیسا آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانے کہ آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے صحابہ کرام کے منحج کو صحابہ کرام کی نماز کو صحابہ کرام کے عقائد کو نظریات کو دیکھے اور میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کا نام آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ جو نجومی ہو اگر نجومی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اور حیثیت کو گروہ کو جو اللہ تعالیٰ نے پگیز عطا فرمائی ہے آج وہی پکیز کی جس گروہ میں ہے وہی گروہ صحابہ کرام کے مرض عقیدے پر ہے صحابہ کرام کے نام پہ جماعتیں بنا لینا آسان ہے صحابہ کرام کے نام سے صرف محبت کر لینا آسان ہے صحابہ کرام کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں ہے تو ہم بھی نجومی پر ایمان رکھیں صحابہ کرام کے اندر کوئی ملنگ یا قلندر یا ایسا نہیں ہے ہم بھی ان لوگوں پر کوئی عقیدہ اور ایمان نہ رکھیں صحابہ کرام میں کوئی کوتب یا ابدال یا غوث نہیں ہے ہم بھی ان سارے جو پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ چیزیں معروف ہیں ان پر ایمان رکھیں کہ یہ صحابہ کرام کے منحج اور عقیدے پر نہیں 
ابھی آپ نے سنا کہ فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جنازہ صدیق نے پڑھایا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فاطمہ تزارا کا آخر تیسرے دن قل شریف پڑھانے والے کون تھے اور سیدنا علی گل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کل پڑھانے والے یہ ساتویں جلس میں کرنے والے کون تھے کوئی نہیں تھا اس کا مطلب ہے یہ چیزیں رسومات ہیں یہ ہندوستانی پاکستانی اور بنگالی رسومات ہیں یہ دین نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کا منج نہیں ہے تو لہذا صحابہ اکرام کے منج کو مقام کو شان کو عزت کو عظمت کو جاننے کی کوشش کرے جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا اس طرح آپ اپنا ایمان رکھیں جس طرح صحابہ اکرام کی نماز تھی انہیں نماز کیسے پڑھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھی صحابہ اکرام کی نماز جب پڑھتے تھے تو مست حرام اور مست نبی آمین کے آواز سے گونجتی تھی اور آج بھی اللہ کی رحمت سے مست حرام مست نبی آواز سے آمین کے آواز سے گونجتی ہیں صحابہ اکرام رفول دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے آج بھی مست نبی اور مست حرام میں وہی سنتے وہی انداز جاری ہے تو ہمیں صحابہ اکرم کے منہج کو بھی اپنانا چاہیے تو صحابہ اکرم سے عقیدت اور پیار کا اظہار نہیں ان کے منہج کو ان کے عقیدے کو اور ان کی فکر کو پہچان لینا چاہیے ان جیسی نماز ان جیسے عقائد ان جیسے نظریات اپنانے چاہیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں صحابہ اکرام سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے اور انہی کی قدموں سے اٹھنے کی ساتھ نصیب فرمائے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اقول اقول حادہ وسطف اللہ علی ورک ورسال مسلمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم Allah